शब्दधन सोशल फाउंडेशन आयोजित पाच सप्टेंबर शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने सुपर थर्टी राज्यस्तरीय गुणवंत शिक्षक गौरव पुरस्कार दोन हजार एकोणीस आम्ही निवड करणार आहोत महाराष्ट्रातील असे तीस शिक्षक प्राध्यापक व प्राचार्य जे आहेत आपल्या कार्याने सुपर थर्टी ज्यांनी घडवले आहेत असामान्य विद्यार्थी ज्यांचे विचार देत आहेत विद्यार्थ्यांना प्रेरणा जे आहेत भारताचे शिल्पकार अशा सुपर थर्टी उत्कृष्ट गुणवंत शिक्षकांचा गौरव बारामतीमध्ये नामांकनासाठी आपला प्रस्ताव लवकरात लवकर पाठवावा अधिक माहितीसाठी संपर्क अठ्ठ्याण्णव नव्वद तेरा बावीस तेरा अठ्ठ्याऐंशी शून्य पाच अठरा शून्य दोन अकरा शब्दधन फाउंडेशन ऍट द रेट जीमेल डॉट कॉम अठ्ठ्याण्णव नव्वद तेरा बावीस तेरा अठ्ठ्याऐंशी शून्य पाच अठरा शून्य दोन अकरा पश्चिम महाराष्ट्रात सांगली कोल्हापूर पूर परिस्थितीत अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले सध्या परिस्थिती सावरत असली तरी पुरात घर संसार आयुष्यभराची कमाई वाहून गेली आहे याचीच जाणीव ठेवून सोमेश्वरनगर बारामती पंचक्रोशीतील नागरिक मदतीसाठी सरसावले एक हात मदतीचा या सोशल फाउंडेशनच्या वतीने पत्रकार वकील युवक राजकीय सामाजिक संस्था कार्यकर्ते यांच्याकडून सोमेश्वरनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज समोर संकलन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते जीवनावश्यक वस्तूंचा तिसरा ट्रक रवाना करण्यात आला असून हवलदारवाडी या ठिकाणच्या तीन मुलींचा संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च देखील या सोशल फाउंडेशनच्या वतीने करण्याचे आश्वासन दिले आहे सोमेश्वर पंचक्रोशीतील काही युवक वर्गांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिलेल्या सं दिलेल्या संदेशाद्वारे विविध सोमेश्वर पंचक्रोशीतील भरपूर मदत एकत्रित गोळा करून त्यांनी गेल्याच काही दिवसापूर्वी दोन टॅम्पो संबंधित भागात वितरण करून आले आणि हा तिसरा टॅम्पो आहे तर या याविषयी आपण जाणून घेऊयात आपल्यासोबत महेश जगताप आहेत त्यांच्याकडून आपण प्रतिक्रिया जाणून घेऊयात आम्ही इथं कोल्हापूर सांगलीला पूर आल्यानंतर काही योग एकत्र आलो आणि एक हात मध्ये त्याचं या सोशल फाउंडेशनच्या वतीने लोकांना आवाहन केलं मध्ये त्याचं त्या माध्यमातून आम्ही दोन दिवसापूर्वी साधारण सात आठ ते आठ लाख रुपये किमतीचे दोन टॅम्पो सर्व संसारिक रुपये साहित्य जीवनाची वस्तू त्याच्यामध्ये होता एक टॅम्पो आम्ही शिरोडाला पाठवला कोल्हापूरच्या आणि दुसरा टॅम्पो आम्ही सांगलीमध्ये नागठाणे या ठिकाणी पाठवला पण परत त्या ठिकाणी लोकांची मागणी होती की आम्हाला अन्नापेक्षा पाण्याची जास्त गरज आहे मग त्यानंतर आम्ही परत काल परवा आवाहन केलं लोकांना पाण्याचे बॉक्ससाठी आणि ब्लँकेटसाठी त्यानुसार मग आपल्या परिसरातल्या सोमेश्वरनगर परिसरातील दानशूरांनी काहींनी पाण्याचे बॉटल दिले काहींनी रोख स्वरूपात दिले साधारणतः आत्ता आम्ही पाण्याचे पाचशे बॉक्स आणि पाचशे ब्लँकेट आणि साड्याचारशे नव्या साड्या घेऊन आता आम्ही आत्ता सांगली जिल्ह्यातील पलूस तालुक्यात नागाव शिरगाव तुमचं वाळवा असं हवलदार वस्ती असेल या ठिकाणी आता आम्ही ही सगळी जाणार आहे तिथं गरजू लोकांना ह्या वस्तूंचं वाटप करणार आहे त्याचबरोबर आपल्यासोबत गौतम काकडे आहेत आपण त्यांना विचारूयात गेल्या दोन चार दिवसापूर्वी तुम्ही टॅम्पो घेऊन तिथल्या लोकांना मदत केली तर त्यावेळेस तुम्हाला आलेला अनुभव सांगा थोडक्यात ज्या वेळेस आम्ही नागठाणे पलूस तालुक्यातलं नागठाणे गावी गेलो आम्ही तिथली परिस्थिती पाहिली की लोकांना मदत खूप आपल्या ह्या भागातून खूप मदत जाते पण तिथपर्यंत पोहोचत नव्हती तर आम्ही तिथल्या काही स्थानिक लोकांशी संपर्क करून गेल्यानंतर तिथं आम्ही पाहिलं की लोकांना म्हणजे आज तिथं बाकीच अन्नधान्य असेल किंवा हे असेल ते त्यांच्याकडे आत्ता उपलब्ध आहे पण पाण्याची आणि पांघरून असेल त्यांचं भेजलेले किंवा हे ह्याची खूप त्यांना आवश्यकता होती तर त्यांनी आम्हाला ज्या वेळेस सांगितलं की तुम्ही बाबा आम्हाला बाकी काय देऊ नका पाणी परत आम्ही माघारी आल्यानंतर सगळं सगळं सर्व युवक एकत्र आलो आणि एकत्र येऊन आम्ही परत सगळ्यांना इथं सांगितलं की पाण्याची कमतरता सर्वांनी आम्हाला पाण्याचे बॉक्स आणि ब्लँकेट्स अशी मदत केलेली आहे आणि ते घेऊन आम्ही चाललेलो धन्यवाद